Entscheiden tue ich nicht, ob ich auf dem Platz stehe oder nicht. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit sehr viele Spiele haben. Da sollte jeder wissen, dass er da sein muss. Hey Leute, morgen spielt der BVB sein 1909. Bundesliga-Match. Gegen Frankfurt wollen wir alles raushauen. Wie vor einem Jahr. War ein ekliges Spiel. Viel Kampf, viel Leidenschaft. Ich glaube, wir waren alle am Ende selber glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ja, ich glaube, man hat es in der Vergangenheit gesehen, dass die Frankfurter ein gutes Konzept haben, eine gute Spielphilosophie. Und ich glaube, äh, ja, auch mit den neuen Spielern ist das jetzt auch eine äh, Fighter-Truppe. Ich glaube, äh, die können auch ganz eklig werden, hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Aber wenn wir unser, unser Spiel durchziehen und mit unserer Qualität da vorangehen, glaube ich, dass wir die drei Punkte einfacher als wir im letzten Jahr dort, dort holen werden. Vor allem in diesem Jahr merkt man einfach, wie, wie robust wir auch äh, ja, hinten stehen. Ich glaube, das merkt man. Ähm, fängt hinten an mit Greg, der eine unfassbare Ausstrahlung uns gibt. Und dann sind wir einfach äh, von der Qualität einfach besser. Sali, wahr oder falsch? Die Begegnung BVB Eintracht Frankfurt gab es bereits über 100 Mal. Über 100 Mal, würde ich wahr sagen. Stimmt, 107 Mal. Der Adler der Eintracht hört auf den Namen Achilles. Was? Ist falsch, er heißt Attila. Stimmt. Von Achilles. Dortmund nach Frankfurt sind es mit dem Auto rund 350 Kilometer. Ist falsch, sind 230 Kilometer ungefähr. Echt? Drei Frankfurt-Spieler aus dem aktuellen Bundesliga-Kader haben schon mal beim BVB gespielt. Dann würde ich sagen, wahr. Ist richtig. Weißt du, wer, welche drei? Götze, Rode, ein Junge noch. Fällt mir gerade nicht ein. Ansgar Knauf. Knauf, genau. Ja, ich glaube, äh, es ist, glaube ich, für jeden ein schönes Gefühl einen Partner gefunden zu haben, dem man blind vertrauen kann und standesamtlich dann geheiratet zu haben, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ist deine Frau eigentlich auch Fußball verrückt? Nee. <lacht> also äh, ich glaube, äh, durch mich, äh, durch die Zeit, glaube ich, ist das jetzt ein bisschen mehr gekommen. Ähm, aber vorher war sie, war sie nicht Fußball verrückt. Nee. Also ich persönlich brauche das jetzt, äh, glaube ich, mehr als, sage ich mal, manch anderer äh, Spielertyp. Es tut mir persönlich gut. Natürlich muss man da abwägen, ob man jetzt auf Masse geht oder athletisch bleibt. Dazu sind unsere Athletiktrainer da. Ja, aber als Athlet gehört das mit dazu, dass man ja, sowohl auf dem Platz, aber auch neben dem Platz auf sich aufpasst. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe nebenbei dann halt noch Ringen gemacht mit meinen Brüdern, mit meinem Papa. Mittlerweile, ein paar Jahre später, gibt das sage ich mal, mir auf dem Platz eine Grundstabilität. Mein Körperschwerpunkt ist ein bisschen tiefer, dadurch auch, ähm, ich bin weniger verletzungsanfällig, halt durch diesen Ausgleichssport. Ähm, aber mein Wunsch, Fußballprofi zu äh, werden, war schon immer da. Entscheidend tue ich nicht, ob ich auf dem Platz stehe oder nicht. Äh, ich muss meine Leistung abrufen, das habe ich gezeigt. Ich glaube, jeder hat es auch gesehen. Und äh, das ist eine Entscheidung vom Trainer, äh, die muss man akzeptieren. Äh, wir werden jetzt die nächsten Spiele äh, sehr viele, in der nächsten Zeit sehr viele Spiele haben. Ich glaube, da äh, sollte jeder wissen, dass er ja, da sein muss, wenn die Zeit da ist. Wir haben die Quali erreicht, ähm, beziehungsweise den Einzug zur, zur Europameisterschaft. Es waren super Spiele. Gegen Kroatien war, war eigentlich so ein Schlüssel, Schlüsselspiel, was wir gewinnen mussten. Äh, das haben wir dann eigentlich souverän gemeistert, sage ich mal. Äh, waren zwei Top-Spiele. Hat mir persönlich auch gut getan, beide äh, ja, von Anfang an und beide auch äh, gut gespielt zu haben. Und wir sind jetzt äh, stolz, dass wir vor allem in Deutschland für mich jetzt äh, zur Europameisterschaft fahren. Viele Spiele werden so sein wie Heimspiele für uns, glaube ich. Äh, es ist gut, es ist schön und wie gesagt, ich werde es genießen. Ja. 
60 Sekunden Challenge. Dir bleiben 60 Sekunden, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Let's go. Das ist mein lieblings gym -Buddy. Äh, Nico Schlotterbeck. Lieber Rücken oder Arme? Äh, Arme. Lieblingsgerät? Äh, äh, Kurzhantel. Das gönne ich mir nach einer Gym-Session? Ein Shake. Gegen diesen Spieler aus dem Team gewinne ich die meisten Zweikämpfe. Äh, Emre Can. Jiu-Jitsu oder Ringen? Äh, Ringen. Gegen diesen Promi würdest du gerne mal ringen? Ähm, äh, Oliver Pocher. Der Song, der dich am meisten beim Pumpen motiviert? Äh, äh, Thomas D äh, DJ Playlist. Das mache ich nach deiner, meiner Fußballkarriere. Reisen. <lacht> Dieses Land möchtest du gerne mal bereisen? Äh, Thailand. Diese Serie hast du zuletzt weggesuchtet? Äh, Lupin. Dieses Gericht kannst du selbst gut kochen? Spaghetti Bolognese. Hier sind eure schwarz-gelben Termine.